फ्रेंड्स वेलकम टू मै चानल वीडियो मन ब्लाक चेन कोसम तेजकंदम असल डिस्कसमोस एजेंडा चूदा फस्ट वन वट ब्लाक चेन ब्लाक चेन अंत एवरेवर दाने यूजार वाट नीड्स ब्लाक चेन ओक नीड्स एंड वाट इज बिट हाउ बिट वर्क टापिक अनेसम वीडियो डिस्कसम सो फस्ट वन वे वाट ब्लाक चेन ब्लाक चेन अने मन की ब्लाक चेन अने मन की काटेंटली फैल अने दिन पेर लडर लडर अने फैल अने रोज रोज की दाट डेटा अलात वस्तम दाने लडर फैल अटा ब्लाक चेन लडर फैल यूजनी डेटा ट्रांसाक्ष मन प्रति रोज चाल ट्रांसाक्षू उम षापा ट्रांसाक्षन इलां ट्रांसाक्ष अभी अंदर रिकॉर्ड उन्न आ ट्रांसाक्ष मन अभी पर्म रिकॉर्ड उ अं अद चला सेक्यूर् उ सेक्यूर् क्रोनोलाजिकल इम्यूटबल इलावी उ असल डेफिनेशन डिवेड फस्ट लडर अंटेजर अने फैल फैलो डेटा अने का अला इंक्रीज उ नैक्स्ट पर्म पर्म अने सारी ट्रांसाक्षन अने ब्लाक चेन रिकॉर्ड अटे अदी मन तीयलेम सो अभी पर्म लडर फैल सेवे उ अं सूर् सूर् अंत मन कदा मन डेटा अने अंटे सूर् उ अंदर प्लेस कंफर्मेस अने अंदर पंपड़ अभी चाल सूर् उ ब्लाक चेन मन चला अडवां क्रिप्टोग्रफी टेक्निक यूजारी ब्लाक चेन इनफर्मेस अनेलिपते अभी पूर्ति लाक इधर गुर्तपेवाली नैक्स्ट क्रोनोलाजिकल यह क्रोनोलाजिकल अने ट्रांसाक्ष जगह नैक्स्ट इंको ट्रांसाक्षन प्रीविय वन कंप्लीट आईने इंको ट्रांसाक्षन अने जो इक नैक्स्ट वन इम्यूटबल इम्यूटबल अंत सारी अंदर फीडा दाँ इंकी चेजेम अला वाट इम्यूटबल अटा प्रती ट्रांसाक्षन ब्लाक चेन सेवेकारी ब्लाक चेन लडर सेवेकना इंक मन दाने की चेजेमन और ब्ला इक ब्लाक चेन अने अंटे मन की अभी चेनला उ कैन अंत ब्लाक्स अभी कल चेनला फॉर्म से ब्लाक्स एमेंटे इनफर्मेस अने प्रती ब्लाको रीसे ट्रांसाक्षन अभी अंदर सेवेस ब्लाक कंप्लीट नैक्स्ट नैक्स्ट ब्लाक सेव ब्लाक अने कंप्लीट दिन रिकॉर्ड अंत पर्मन डेटा बेस उन्नमारी ब्लाक अंत कंप्लीट नैक्स्ट इंको ब्लाक जनरेटे यह ब्लाक चेन मन थर्ड पार्टी अवसर लेकिन ट्रांसाक्ष मनी ट्रांसाक्षन यानी प्रापर्टी काट्राक्ट इलाम जरूर मन की काट्राक्ट्स उठाई कदा अलावे जरूर मन की ट्रांसाक्षन की वेरे थर्ड पार्टी अखर्दन एला थर्ड पार्टी बैंक गवर्नमेंट इलांटे अखर् ओनली इधर मध्य जरिपो ब्लाक चेन ट्रांसाक्ष ब्लाक चेन अने साफ्टवेर प्रोटोका इंटरने लगे ब्लाक चेन अने रन अव सैकेंड टापिक हू यूज द ब्लाक चेन ब्लाक चेन एवरेवर यूज ब्लाक चेन टेक्नजी अने चाल एरिया यूज क्रिप्टो करे को डिस्ट्रिब्यूटर लडर यूज असल क्रिप्टो करे अंटे फस्ट मन मूल चूस मैं करे नार्मल मन चेज नोट्स करे इच्छुंट डिजिटल करे क्रिप्टो करे अटा डिजिटल करे अने मैं आनल डबुल ट्रांसाक्षा डबुल मन कल ट्रांसाक्षन अनी अने ट्रांसाक्षन अ तो दाने क्रिप्टो करे अटा वालेट्स वाड़ना वाले मनी उ अभी मन क्या अभी डिजिटल मनी इलावी क्रिप्टो करे और डिजिटल करे अटा इत मेन मन की बिजनेस अप्लीकेशन अंट अप्लीकेशन बैंकिंग फैना गवर्नमेंट हेल्थ के इन्सूर मीडिया एंटरटन अंड रीटेल इलांट वाट ब्लाक चेन अने यूज नैक्स्ट टापिक वो नीड आफ् ब्लाक चेन ब्लाक चेन टेक्नजी अने पुलर आईदे नीड्स बटी पुलर आ एंटी अच्छे चूसक टाइम रिडक्षन अनचेजबल ट्रांसाक्ष रीलबिटी सेक्यूरी कोलाबरेशन डीसेंट्रल टाइम रिडक्षन अने मन की फैनाशि इंडस्ट्री चाल बूज इपड़ेदा सड़न ऐ सलेंट चेयर ट्रेड संबंधी अलांट ब्लाक चेन अने चाला यूज नार्मल अच्छे वेरफिकेसन अने से सैटलमेंट अने क्लीयरस इलांट चाल ली प्रासेस अव्वाल कला ब्लाक चेन यूज तौंदर अक्स्ट वन अनचेजबल ट्रांसाक्ष ब्लाक चेन अने दिन ट्रांसाक्ष रिजिस्टर से अंत क्रोनोलाजिकल आर्डर रिजिस्टर से अंत तरवा तरह अला सेवन सारी न्यू ब्लाक ऐडन मन उ्रोनोलाजिकल आर्डर की सो अदे दिन मॉडिफ चेम चेयर फस्ट इध कंप्लीट अब नैक्स्ट दाटे नैक्स्ट थर्ड वन रीलबिटी 
ఇది బయట మామూలు రీలబిలిటీ నార్మల్గా వేరే వాటిలో చూసుకున్న బ్లాక్ చైన్ చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది అని చెప్పాము కదా సర్టిఫై చేయడం వెరిఫై చేయడం ఐడెంటిటీస్ అంతా కూడా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అండ్ డబల్ రికార్డ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉండవు రేట్ని తగ్గిస్తుంది అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ తొందరగా ఎటెక్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ సెక్యూరిటీ బ్లాక్ చైన్ ఇక్కడ మనకి అడ్వాన్స్డ్ క్రిప్టోగ్రఫీ టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేస్తుంది అంటే మన డేటా అనేది అందులో ఉండేది సెక్యూర్గా ఉండాలి కదా బ్లాక్ చైన్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని లాక్ చేసి ఉంచుతుంది దానికి డిస్ట్రిబ్యూటర్ లెడ్జ్ టెక్నాలజీ అనేది యూజ్ చేస్తుంది ఒరిజినల్ డేటాని కాపీ చేసి ఉంచుతుంది అనమాట ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ నోట్స్ వచ్చినా కూడా సిస్టమ్ అనేది ఆపరేటివ్గా ఉండి వర్క్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ కొలాబరేషన్ ఈ కొలాబరేషన్ అనేది ఏంటి అంటే మనకి థర్డ్ పార్టీ అనేది అక్కర్లేదు ఒకదాంతో ఒకరు ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నారు ఒకరు ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారంటే డైరెక్ట్గా వాళ్ళతోనే ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ థర్డ్ పార్టీ అవసరం ఉండట్లేదు నెక్స్ట్ వన్ డీసెంట్రలైజ్డ్ దీనికి సెంట్రల్ అథారిటీ అనేది లేదు ఒకదాంతో ఒకరు ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నారు మధ్యలో దేన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంట్రాక్ట్ అవ్వట్లేదు కదా ఐ మీన్ ఒకరితో ఒకరి దాని ఒకరితో ఒకరు ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నారు దేన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంట్రాక్ట్ అవ్వట్లేదు సో దీనికి సెంట్రల్ అథారిటీ అనేది లేదు కొన్ని స్టాండర్డ్ రూల్స్ యూజ్ చేసుకొని బ్లాక్ చైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటున్నాయి అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా వ్యాలిడేట్గా ఉండాలి ఏదైతే వ్యాలిడ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటుందో అదే బ్లాక్ చైన్లోకి యాడ్ చేసుకుంటుంది ఇవి నీడ్స్ నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ బిట్ కాయిన్ ఈ బిట్ కాయిన్ అనేది టూ థౌజండ్ ఎయిట్లోని సంతోషి నాక్మాటో అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే క్రిప్టోగ్రఫీ రూల్స్ యూజ్ చేసుకొని కరెన్సీ యూనిట్స్ని జనరేట్ చేయడం రెగ్యులేట్ చేయడం చేస్తుంది ఈ బిట్ కాయిన్ అనేది క్రిప్టో కరెన్సీలోని చాలా వాల్యుబుల్ అనమాట అందువల్ల దీన్ని డీసెంట్రలైజ్డ్ డిజిటల్ కరెన్సీ అని కూడా అంటాం బిట్ కాయిన్ని ఈ బిట్ కాయిన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే రెండు పార్టీస్ మధ్య డేటా డేటా కానీ ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ జరగడం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం అండ్ కొనుక్కోవడం అమ్మడం ఇలాంటివన్నీ కూడా బిట్ కాయిన్ ద్వారానే జరుగుతున్నాయి ఈ బిట్ కాయిన్లో కొన్ని వాల్యూస్ కూడా స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఎలాంటివి అంటే గోల్డ్ సిల్వర్ ఇంకా అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తాం కదా అలాంటివన్నీ కూడా స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఈ బిట్ కాయిన్ని మనం వేరే విధంగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా మనం షాపింగ్కి వెళ్తే ప్రొడక్ట్స్ కొనేటప్పుడు అండ్ వాటి సర్వీసెస్ ఉంటాయి కదా అలాంటప్పుడు పేమెంట్స్ చేయడానికి వాల్యూస్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసేటప్పుడు కార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అలాంటి వాటిల్లో కూడా ఈ బిట్ కాయిన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఈ బిట్ కాయిన్ అనేది ట్రెడిషనల్ కరెన్సీస్తో పోల్చుకుంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎలాంటి కరెన్సీస్ అంటే డాలర్స్ పౌండ్స్ యూరో ఇలాంటివి అండ్ ఇలాంటి కరెన్సీస్ యూజ్ చేసుకొని మనం డేటా అనేది అదే ఏవైనా కొనుక్కుంటున్నాం కదా ఆన్లైన్లో కొనుక్కోవచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా చేయొచ్చు బిట్ కాయిన్స్కి మనకి ఫిజికల్గా కాయిన్స్ అనే ఉండవు అంటే ఎలాంటి పేపర్ బిల్స్ కానీ అలాంటివి ఏమి ఉండవు ఈ బిట్ కాయిన్ అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల మనం ఎవరికైనా డబ్బులు ఏదైనా పంపించాలనుకుంటున్నాం అండ్ ఫిజికల్గా పంపించక్కర్లేదు అండ్ బ్యాంక్ కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ థర్డ్ పార్టీ ఏమీ అక్కర్లేదు బిట్ కాయిన్ యూజ్ చేసుకొని పంపించేయచ్చు ఇంటర్నెట్ ఉంటే చాలు బిట్ కాయిన్ని వేరే వాళ్ళకి ఈజీగా పంపించవచ్చు అండ్ సెక్యూర్గా కూడా జరుగుతుంది ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అసలు నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి బిట్ కాయిన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఈ బిట్ కాయిన్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఒకసారి చూసే ముందు ముందు ఎగ్జాంపుల్గా మనం చూద్దాం ఒక మెయిల్ చేస్తున్నాం అవి వేరే వాళ్ళతో ఒకసారి మెయిల్ చేయాలి మనం మెయిల్ యూజ్ చేసుకొని ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నాం అంటే ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ వాళ్ళ మెయిల్ అడ్రస్ని మన మెయిల్ ఐడిలోని వాళ్ళ మెయిల్ అడ్రస్ ద్వారా మనం కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాం అవతల వాళ్ళతో సేమ్ ఇప్పుడు వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇలాంటివన్నీ వచ్చేసాయి కదా వీటిలో కూడా ఒక మెసేజింగ్ అనేది ఇన్స్టెంట్ మెసేజింగ్ ఉంటుంది కదా సేమ్ వాళ్ళ ఐడి వాళ్ళ వాళ్ళ ఐడి ఉంటుంది కదా దాన్ని బేస్ చేసుకొని లేదా వాళ్ళ మొబైల్ నెంబర్ని తీసుకొని మనం చాట్ చేస్తున్నాం ఇలాంటి కమ్యూనికేషన్ ఓన్లీ ఇద్దరి మధ్య కమ్యూనికేషన్ జరిగితే దాన్ని పీర్ టు పీర్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం ఇప్పుడు మనం ఒకరికి డబ్బులు పంపించాలి ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసుకొని ఎలా పంపిస్తున్నాం మన బ్యాంక్ నుంచి వాళ్ళ బ్యాంక్కి థర్డ్ పార్టీని యూజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు క్రెడిట్ కార్డ్స్ అని పేపాల్ ఫోన్పే గూగుల్ పే ఇలాంటివి యూజ్ చేసుకొని పంపిస్తున్నాం కదా ఎందుకు థర్డ్ పార్టీని యూజ్ చేస్తున్నాం మనంతటి మనం ఇవ్వట్లేదు థర్డ్ పార్టీని యూజ్ చేసుకొని ఇంటర్నెట్ ద్వారా పంపిస్తున్నాం ఎందుకంటే ఆ యాప్స్లో అది ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిందంతా ఉంది కాబట్టి మనం థర్డ్ పార్టీని యూజ్ చేసుకుని మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం ఆ థర్డ్ పార్టీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వెరిఫై చేసుకుంటున్నాం మన బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ దానికి ఇచ్చి వెరిఫై చేసుకుంటున్నాం మనమే కాదు అవతల వాళ్ళు కూడా వ
ఇలాంటి ఇష్యూని మనం డబల్ స్పెన్ ప్రాబ్లం అంటాం ఈ డబల్ స్పెన్ ప్రాబ్లం అనేది ఏంటి అంటే మెయిన్ దాని ఛాలెంజ్ ఏంటంటే మనం ట్రాన్సాక్షన్ అనేది జరిగిందా లేదా జరిగింది కరెక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది సేమ్ ఇక్కడ మనం ఫోటో పంపించాం కదా ఇప్పుడు అదే బిట్కాయిన్ని పంపించాలి వేరే వాళ్ళకి ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకి బ్యాంక్ సర్వర్స్ కానీ వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా లేవు కానీ ట్రాన్స్ఫర్ జరగాలి ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం ఎలా జరుగుతుంది అంటే మనకి థౌజండ్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేసి ఒక నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేస్తుంది దాన్ని బిట్కాయిన్ నెట్వర్క్ అంటాం ఇక్కడ స్పెషల్గా డీసెంట్రలైజ్డ్ లేజర్ టెక్నాలజీ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం దీన్నే బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అంటాం ఇక్కడ మీకు అర్థమైంది థౌజండ్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అన్నీ కూడా గ్యాదర్ చేసి ఒక నెట్వర్క్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఈ నెట్వర్క్ ఈ నెట్వర్క్ అనేది దేని ద్వారా జరుగుతుంది అంటే డీసెంట్రలైజ్డ్ లేజర్ టెక్నాలజీ బేస్ చేసుకొని ఈ నెట్వర్క్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి అండ్ మనం ఎప్పుడైతే బిట్కాయిన్ని వేరే వాళ్ళకి సెండ్ చేస్తున్నామో ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసుకొని ఇదంతా కూడా చేస్తున్నాం కదా సెండ్ చేస్తున్నాం ఈ ప్రాసెసింగ్ అంతా కలిపి దాన్ని బ్లాక్ చేయిన్ అంటాం ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీలోని ట్రాన్సాక్షన్స్కి వేరే థర్డ్ పార్టీ ఉండకుండా డేటా బేస్ని సెంట్రలైజ్గా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం బిట్కాయిన్ అనేది బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకుంటుంది ఎక్కడంటే డీసెంట్రలైజ్డ్ నెట్వర్క్ అనేది ఉంటుంది కదా కంప్యూటర్స్ మధ్య దాని మీద బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుంటుంది వెరిఫై చేయడం కన్ఫర్మ్ చేయడం ట్రాన్సాక్షన్స్ని రికార్డ్ చేయడం అంతా కూడా చేస్తుంది డేటా అనేది ఏ విధంగా స్టోర్ అవుతుందంటే డీసెంట్రలైజ్ మేనర్లో స్టోర్ అవుతుంది మనం వరల్డ్ వైడ్గా చూసుకున్నా కూడా డీసెంట్రలైజ్ మేనర్లోనే స్టోర్ అవుతుంది ఇలా ఉండడం వల్ల బ్లాక్ చైన్ అనేది చాలా సెక్యూర్గా ఉంటుంది ఫ్రాడ్ జరగకుండా చూసుకుంటుంది అండ్ సిస్టమ్ అనేది ముందు అండ్ సిస్టమ్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అనేది ఎప్పటికీ ఇక్కడ జరగదు ఇదంతా కూడా బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ కోసం అండ్ ముందు ముందు వీడియోలో నేను ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్తూ ఉంటాను అండ్ ముందు ముందు వీడియోస్లో ఇంకా వీటి కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ఇది బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల